สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทัลโลเอ็กซ์เพรสนะคะวันพุทธที่12มิถุนายนกับจอยเชื่อมจิตค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวของฮันเดอร์ไบเดนนะคะลูกชายของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐซึ่งล่าสุดนี้ค่ะเขาถูกตัดสินให้มีความผิดนะคะจากคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและการพิพากษาความผิดในครั้งนี้จะทําให้ฮันเตอร์ไบเดนกลายเป็นลูกชายของประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังอยู่ในตําแหน่งคนแรกนะคะที่โดนโทษความผิดในคดีอาญานะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคณะลูกขุนจากรัฐเดลาแวร์ของสหรัฐจํานวน12คนตัดสินให้ฮันเตอร์ไบเดนลูกชายวัย54ปีของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐมีความผิดในข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน3กระทงด้วยกันนะคะก็คือการแจ้งความเท็จ2กระทงและข้อหาครอบครองอาวุธปืนอย่างผิดกฎหมายอีกหนึ่งกระทงขั้นตัดสินนี้มีขึ้นหลังจากที่เขาถูกอายการตั้งข้อหาว่าโกหกเรื่องของการใช้สารเสพติดขณะที่เขาซื้ออาวุธปืนโค้ดคอปราจุดสและครอบครองปืนดังกล่าวอย่างผิดกฎหมายเป็นเวลา11วันเมื่อเดือนตุลาคมปี2018อายการบอกว่าฮันเตอร์ไบเดนไม่สามารถครอบครองปืนได้ค่ะเนื่องจากเขาอยู่ในสถานะบุคคลต้องห้ามเพราะว่ามีประวัติการใช้ยาเสพติดโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างไรก็ตามฮันเตอร์ไบเดนไม่ยอมรับสารภาพนะคะว่ากระทําความผิดโดยอ้างว่าเวลานั้นเขากําลังฟื้นตัวจากการติดยาเสพติดและยืนยันค่ะว่าไม่ได้กระทําความผิดโดยเขียนคําโกหกลงในฟอร์มของการซื้อปืนขณะที่หลังจากมีการตัดสินดังกล่าวแล้วนะคะฮันเตอร์ไบเดนได้ออกมาถแถลงถึงความผิดหวังต่อผลลัพธ์ของการตัดสินคดีนี้แต่ก็ขอบคุณความรักจากครอบครัวและเพื่อนๆที่ให้กําลังใจและสนับสนุนโดยตลอดเบื้องต้นค่ะผู้พิพากษายังไม่ได้กําหนดวันพิพากษาตัดสินบทลงโทษแต่ระบุไว้เพียงแค่ว่าโดยปกติจะใช้เวลา120วันขณะที่อาร์โลเวลทนายความของฮันเตอร์ประกาศนะคะว่าเขาก็จะดําเนินการอย่างเต็มที่ต่อความท้าทายทางกฎหมายทั้งหมดที่มีต่อฮันเตอร์มาดูในมุมของผู้เชี่ยวชาญกันบ้างนะคะวิเคราะห์แบบนี้ว่าจากคำตัดสินดังกล่าวเป็นไปได้ว่าฮันเตอร์อาจจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกซึ่งโทษจำคุกสูงสุดของคดีนี้รวมกันทุกกระทงนะคะจะอยู่ที่25ปีทั้งนี้ค่ะคำตัดสินของฮันเตอร์ไบเดนเกิดขึ้นในห่วงเวลาที่โจไบเดนพ่อของเขากำลังเผชิญกับปัญหาทางการเมืองและกำลังแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับโดนัลด์ทรัมป์นะคะอย่างไรก็ตามโจไบเดนเองเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเขาก็ภูมิใจกับลูกชายที่พยายามเอาชนะและเลิกยาเสพติดได้และตัวเขาพร้อมรับคำตัดสินของคดีนี้รวมถึงยังคงเคารพกระบวนการยุติธรรมขณะที่ลูกชายของเขาพิจารณายื่นอุทธรณ์คำตัดสินในคดีดังกล่าวค่ะ